இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க நிறைய தோழிகள் வந்து கேட்டிருந்தாங்க நிறைய சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்க ஆனால் பழைய எங்களோட வெட்டிங் சாரீலாம் அதுக்காக தைச்ச ப்ளவுஸில் இடுப்போட உயரம் வந்து நாலாக ஆக மேலே ஏறிடுது அதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் இடுப்பு இறக்கம் வேணும் அதை எப்படியாவது சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக இந்த ரெக்வஸ்டட் வீடியோ வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இது வந்து நான் உங்களுக்காக சும்மா டெமோ பீஸ் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் முதுகில் இப்போது உங்களுக்கு இன்கேஸ் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிசைன் இருக்குது அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ப்ளவுஸை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துலலாம் ஃபுல்லாக டிசைன் இருக்குது நம்ம வந்து கல்யாணத்தப்போ எல்லோருமே ஒல்லியாக தான் இருந்திருப்போம் யாரும் குண்டாக இருந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்மளோட உடம்பில் பல மாற்றங்கள் வரும் அதனால் நம்ம சதை பிடிச்சிடும் உடம்பில் சரிங்களா அப்போ சதை பிடிக்கும் பொழுது கட்டாயமாக கல்யாணத்துக்கு பிறகு ஒரு வளர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வளர்ச்சிக்காகவும் அந்த உடம்பு சதை பிடிக்கிறதுக்காகவும் நம்மளோட கையும் மேலே ஏறும் இடுப்பும் மேலே ஏறும் கை மேலே ஏறினா கூட இப்போ காலகட்டத்துக்கு அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ ஷார்ட் ஸ்லீவெல்லாம் ஃபேமஸ் தான் போடுறாங்க ஆனால் முதுகு ரொம்பவே சின்னதாகிடும் பொழுது நமக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் அது போடுறதுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் அதுவும் இந்த மாதிரி இங்கெல்லாம் வந்து டிசைன் இருந்துருச்சுன்னா உங்களால் கட்டாயமாக அதை பெருசு பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஆனாலும் வந்து ஒரு ஒரு சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுகளோட நம்ம பண்ண முடியும் ஆனால் கட்டாயமாக சேலையிலேருந்து உள் உள் சுத்தில் நம்ம கொஞ்சம் துணி எடுத்தே ஆகணும் உள் சுத்தில் அந்த சேலையோட துணி எடுத்தால் தான் நம்மளால் அதை செய்ய முடியும் அல்லது உங்களுக்கு அந்த சேலையோட இன்னொரு நிறம் இப்போ இந்த சேலையோட ப்ளவுஸ் இதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த சேலையில் இருக்கிற இந்த டிசைன் அல்லது கருப்பு இந்த பச்சை அல்லது இந்த பிங்க்கு இந்த மூணு டிசைனையும் நம்ம கலந்த மாதிரி கூட உங்களுக்கு பிளெயினான துணி இருந்ததுனாலும் அதை நீங்கள் இந்த இடத்துல அட்டாச் பண்ணி செய்ய முடியும் அல்லது இந்த சேலையோட துணியே நீங்கள் கொடுங்க அதுவே பரவாயில்ல செய்யலாம்னு சொன்னாலும் செய்யலாம் ரெண்டு விதமாகவும் இதை உயரம்படுத்த முடியும் நான் ஒன்று ஒரு ஒரு டிசைனை நான் கீழே இங்கே இடுப்போட உயரத்தில் வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து கட்டாயமாக இந்த ஜாயிண்ட் செய்யும் பொழுது இந்த இடத்துக்கும் தேவைப்படும் துணி அப்போ தேவைப்படும் பொழுது நாம் இந்த இடத்துல இன்னொரு இன்னொரு டிசைனை நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு அது புரியும் ஏன்னா இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரியா இப்போ முதல்ல நாம் இந்த ரெண்டு சைடு ஜாயிண்ட்டையும் பிரிச்சுக்கலாம் சைடு ஜாயிண்ட்டை ரொம்பவும் பிரிக்கணும்னு இல்லை ஃபுல்லாலாம் பிரிக்க வேண்டாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆம் ஹோல் கிட்டக்க இங்கே நிறுத்திடுங்க ரெண்டு பக்கமும் பிரிச்சுட்டு செய்வோம் சரிங்களா தொடர்ச்சியாக நம்ம இந்த ரெண்டு டாட்டையும் பிரிச்சுக்கலாம் ஆனால் திரும்ப நம்ம போடும் பொழுது டாட்டை நம்ம இதே இடத்துல தான் போடணும் நம்ம மாற்றி போட்டுட்டோம்னா நம்ம பிரித்து இந்த வேலைலாம் செஞ்சது தெரிஞ்சிடும் அதனால் கட்டாயமாக இந்த இடத்துலே தான் நம்ம டாட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுக்கு பிறகு முதுகில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற துணி இருந்ததுன்னா அதையும் நீங்கள் பிரித்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பிரிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரே நேராக இழுத்திங்கன்னா கட்டாயமாக வந்து துணி ஏதாவது ஒரு துணி கிழிஞ்சிடும் அதனால் நீங்கள் எடுக்கும்பொழுது இப்படி சும்மா அப்படி லைட்டாக அப்படி இப்படி இப்படி தட்டினிங்கனாலே உங்களுக்கு வேகமாக பிரிஞ்சிடும் சில பேருக்கு வந்து தெரியாமல் அப்படி வேகமாக கிழிப்பாங்க இந்த உடம்பு துணியில் இங்கெல்லாம் கூட கிழிச்சல் வந்துடும் அப்படிப்பட்டவங்க உங்களுக்கு தெரியலன்னா கட்டாயமாக நீங்கள் ஒரு ஒரு நூலில் தான் எடுத்து பிரிக்கணும் இப்போ இதில் ஆக்சுவலாக இருந்த ஹைட்டு இவ்வளவு இல்லைங்களா இப்போ நம்ம இதை ஒரு இன்ச் அல்லது ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு ஹைட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் சரி ரெண்டு இன்ச் பண்ணணுன்னாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ இன்கேஸ் உங்களோட சேலையில் வெறும் ஜரி ஒர்க்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னமும் ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு பண்ணுறது இந்த வேலை நீங்கள் வந்து இப்போ எந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கும் செய்யாமையே நீங்கள் அதுக்கு மேட்சாக அந்த சேலைக்கு மேட்சாக எவ்வளவோ ஜரி பார்டருங்க உங்களுக்கு எல்லா கடையிலையுமே கிடைக்கிது அந்த சேலையே நீங்கள் கொண்டு போய் அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஜரி பாட்டரை கொண்டு வந்து இப்போ நான் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறேனோ அதே மெத்தட்லேயே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி ஃபுல்லாகவுமே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட முடியும் சரிங்களா அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமான ஒர்க்காக இருக்கும் அல்லது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை வெறும் வந்து பிளெயினாக இருக்குது அல்லது பழைய காலத்து பட்டு சேலைங்க அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த ஒர்க்கெல்லாம் இல்லாமல் 
அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி முறையில் செய்யலாம் இப்போ சேலையில் நம்ம ஓரளவுக்கு இதில் இருக்கிற கருப்பு கொஞ்சம் துணி எடுத்திருக்கேன் பிறகு இந்த சேலையில் முந்தியில் இந்த தனியாக இந்த நிறம் இருக்குது அதனால் இதில் நம்ம கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு மீ மீதத்தை நம்ம ஓரம் தைச்சிருவோம் இப்போ இதுக்கு தேவையான கொஞ்சம் ஒரு மூணு இன்ச் அல்லது நாலு இன்ச் அளவுக்கு இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஓரத்தையும் நம்ம பிரித்து வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் பிரித்து வச்சுட்டு நமக்கு துணி வந்து ரொம்ப அதிகப்படியாக செலவாகாமல் இருக்க இப்போ உள் சுத்துலேருந்து தான் உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி டிசைன் வந்து தொடர்ச்சியாக வேறு வேறு டிசைன் இருக்கிறதால நான் முந்தானையிலேருந்து எடுக்கிறேன் வேறு ஒன்றுமே இல்லை சரிங்களா அப்படி உங்களுக்கு இதில் தான் கொடுக்கணும் இந்த டிசைன் இருக்குது இதிலே கொடுத்துக்கலான்னாலும் நீங்கள் உள் உள் சுத்துலேருந்தும் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் தாராளமாகவே எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரு அஞ்சாறு இன்ச்சுக்கு மேலே கூட எடுத்துக்கலாம் இடுப்புக்கு நம்ம சுற்றி டிசைன் கொடுக்குறதுக்கு இப்போ இதை நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கிட்டோம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் அயன் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு துணி வந்து சுலபமாக தைக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது அயன் பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போ நீங்கள் இதை அப்படியே டபுளாக வைக்கலாம் வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப சன்னமான துணியாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் உள்ளே ஏதாவது இதே நிறத்தில் சப்போர்ட்டுக்காக வேறு எதனா கூட கொடுக்கலாம் இதே நிற துணியில் ஒரு ஒரு பட்டை இதில் அப்படியே தொடர்ச்சியாக வச்சு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அல்லது பேப்பர் கேன்வாஸ் கூட நீங்கள் உள்ளே கொடுத்துக்கலாம் ஒரு பட்டை மட்டும் கொடுத்துட்டு இதை நீங்கள் அப்படியே இந்த முதுகோட பகுதியில் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க முதல்ல அடி பாகத்தில் கொடுத்துருங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஜாயினிங் பர்பஸ்க்காக தான் இதை வந்து அடிபாகத்தில் கொடுக்குறோம் அல்லது புதுசாக தைக்கும் பொழுது நம்ம மேலே கொடுப்போம் இல்லைங்களா இப்போ வந்து அடியில் கொடுக்குறோம் இருந்த அளவை விடவுமே நீங்கள் கொஞ்சம் ஓரமாக கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் கலர் வந்து ரொம்பவே லைட் கலராக போட்டிருக்கேன் நூலை அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் எங்கே நான் தையல் போடுறேன் அப்படின்னு பார்க்க இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த தையலுக்கு மேலே இதை வச்சு நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணணும் சரியா அந்த தையல் வந்து உங்களுக்கு மேலே ஏறி இறங்கிலாம் வரக்கூடாது ரொம்பவே சீராக வரணும் அதை கொஞ்சம் கவனித்து போட்டுக்கோங்க இப்போ பின்னாடி நம்ம இந்த மாதிரி புடவையில் இருக்கிற டிசைனை நம்ம அந்த ச அந்த துணியை அப்படியே கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேண்டாம் இப்போ நமக்கு வேறு ஏதாச்சும் ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கருப்பில் இப்போ இந்த சேலையில் இருக்கிறது அதிகப்படியாக கருப்பு துணி தான் அதிகப்படியாக எனக்கு இருக்குது அதாவது அந்த டிசைன் தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால் நான் அதை எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எது மேட்ச் ஆகுதோ அது மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அந்த துணியை எடுத்து இந்த அளவுக்கே இப்போ நம்ம பின்னாடி வச்ச இதே அளவுக்கு கட் பண்ணி நீளமாக நீங்கள் ஒரு நம்ம அகல டோரி செய்வோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு அகலமான டோரி ரெண்டு கட்சோலி பாகத்துலேயும் நம்ம முன் பக்கத்தில் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு ஏற்ற அளவாக நீங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டோரி ஒன்று தைச்சி வச்சுக்கோங்க அதை அப்படியே நீங்கள் திருப்பி விடுங்க இப்போ சேலையில் நாம் இந்த பின்பக்க முதுகில் கொடுத்த துணியோட மீதம் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம டோரி மாதிரி கிராஸாக போட்டு ஏன்னா அது வந்து நம்ம துண்டு துண்டாக கட் பண்ணினோம்னா ரொம்பவே சின்ன சின்னதாக கிடைக்கும் அதனால் இது நான் அப்படியே அந்த சேலை அந்த துண்டை ஓரம் ஓரமாக அப்படியே மடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் அதே போல் மடித்து மடித்து நீங்கள் அதை குட்டி குட்டியாக டோரிகள் வரும் அதை செஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்படி கூட நம்ம டோரி செய்ய முடியும் அதாவது துணி வந்து ரொம்பவே லென்த்தாக நமக்கு கிடைக்காத பட்சத்தில் இந்த மாதிரி நீங்கள் கிராஸாக போட்டு போட்டு நீங்கள் தச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டோரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா நீங்கள் ஃபுல்லாகவுமே கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் முதல்லேருந்தே இந்த டிசைனை சும்மா ஒரு கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி வேறு ஒன்றும் இல்லை சின்ன டோரியாக இருந்ததுன்னா சென்ட்ராகவே தையல் போட்டுக்கோங்க
இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நுனியை வந்து நம்ம உள்ளே தள்ளி தான் செய்வோம் இல்லையா அந்த நுனி வெளியே தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக அதாவது எண்டிங் பாயிண்டாக இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி செய்யுங்க இது சின்ன சின்ன சின்னதாக துணி பற்றாக்குறையால் சின்னதாக செஞ்சோம் இல்லையா டோரியை இப்போ இந்த பக்கம் கொடுத்தது வந்து நம்ம உள் பாகத்தில் இதில் போயிடும் அதனால் இங்கே நான் எதுவும் பண்ணலை கீழ்பாகத்தில் மட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷிங் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ நம்ம இதில் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த பிசிர் பகுதியெல்லாம் மேல் பாகத்தில் உள்ளே வச்சு தைச்சிட்டோம் இதே மாதிரி இந்த சைடும் இப்போ இது வந்து உள்ளே பிளெயினாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் பரவாயில்லை உங்களுக்கு வெளியே தெரிய போகிற பாகம் இவ்வளோ தான் தெரியும் அதனால் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பிளெயினாக இருந்தாலும் அப்படியே வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த இடம் வைக்கும் பொழுது நீங்கள் இந்த நம்ம இந்த ஜாயின் பண்ணினோம் இல்லையா இந்த இடம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதே அளவுக்கு உள்ளே தள்ளி மிச்சத்தை வச்சுருங்க அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரண்ட்லேயும் நாம் இந்த கொக்கி பட்டி கிட்ட வச்ச அளவு இங்கே சரியாக வருதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதே அளவுக்கு உள்ளே தள்ளி கரெக்டாக வைங்க இப்போ நீங்கள் இங்கே ஒரு ஐ இருக்குன்னா இங்கே ஒரு ஐ கட்டணும் இங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஐ கட்டணும் சரிங்களா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு சரியாக வரும் இப்போ எல்லாமே சரி ஆனால் இங்கே நெக்கு கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிளெயினாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கும் வந்து நீங்கள் இதே மாதிரி ஒரு வழியை பண்ணலாம் அதாவது இந்த மாதிரி இப்போ இது வந்து நேர் பீஸில் நம்ம போட்டோம் இல்லையா அதே வந்து கிராஸ் பீஸில் போட்டுக்கோங்க கிராஸ் பீஸில் அந்த நெக்கோட போர்ஷனுக்கு மட்டும் நீங்கள் போட்டுட்டு அதாவது நம்ம நா நாலு இன்ச்சில் கட் பண்ணுவோம் இல்லையா உங்களுக்கு ஏற்கனவே சாதா ப்ளவுஸில் எப்படி கழுத்து அகலம் பண்ணுறது அப்படின்றதுல சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா அதே முறை தான் அதே மாதிரி நீங்கள் கழுத்தை நல்லா அகலமான ஒரு போர்ஷனை வச்சு அதை அந்த இடத்த நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் இது வந்து நம்ம கழுத்தை சின்னது பண்ணவோ பெருசு பண்ணவோ போகிறது இல்லைங்க நீங்கள் அதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட வேண்டாம் இது வந்து நம்ம இந்த டிசைன் இப்போ இது மாதிரி ஒரு டிசைனை நம்ம முதுகில் கொடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் அது பார்த்தோம்னா மேலே மட்டும் கழுத்துக்கிட்ட பிளெயினாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மட்டும் இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நெக்கில் சுற்றி டிசைன் இருக்குதுன்னா விட்டுரலாம் ஏன்னா நான் இப்போ ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுக்கும்பொழுது நிறைய பேருக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் வருது அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படி வரும்பொழுது அதை கேட்குறீங்க திரும்ப அதுக்காக இன்னொரு வீடியோ பண்ணணுன்றதுனால நம்ம மொத்தமாக இந்த வீடியோலேயே இதுக்குண்டான வழிமுறைகள் என்னென்னு மொத்தமாக ஒரே இதுவாக சொல்லிடலாம் அப்படின்றதுக்காக தாங்க சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம அது எப்பவும் போல் டோரி தைக்கிற மாதிரி இது அகலமான டோரி தைக்கிறோம் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் நம்ம ரோப்லாம் வச்சோம் இல்லைங்களா அது வந்து நெக்கோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக இது வந்து வெறும் டிசைனுக்காக அதனால் நீங்கள் ரோப் எதுவும் வைக்க வேண்டாம் இந்த ஸ்டிச் மட்டும் உங்களுக்கு சென்டராக வர மாதிரி தெரியுதுங்களா இங்கே ஸ்டிச் இருக்குது இந்த ஸ்டிச் அப்படியே சென்டராக வர மாதிரி மேலே உங்களுக்கு பிளெயினாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இதை நீங்கள் நெக்கை சுற்றி அப்படியே உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஃப்ரண்டில் லெஃப்ட் சைடு தேவை இல்லைன்னா நீங்கள் கரெக்டாக ஷோல்டர்லேருந்தோ ஷோல்டருக்கு முன்னாடி இருந்தோ இந்த இடத்த அப்படியே உள்பக்கமாக ஃபோல்டு பண்ணுங்க இதை அப்படியே ஷோல்டர் இதிலேருந்து அப்படியே அதுக்கு மேலேயே வைங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே மேலேயே வச்சு கழுத்தை சுற்றி போடுங்க இது வந்து உங்களுக்கு கிராஸ் பீஸ் அப்படிங்கிறதால வளைஞ்சி வரும் சரிங்களா இப்போ இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இவ்வளோ பெருசாக நீங்கள் டோரி தைக்கும் பொழுது கட்டாயமாக இது வந்து குறுகலான பகுதி இல்லையா இந்த கழுத்தோட போர்ஷன் வந்து குறுகல் வெளிப்புறம் தான் உங்களுக்கு அகலம் அதனால் முதல்ல இதை தைக்கும் பொழுது வெளிப்புறத்தை தைச்சிக்கோங்க அது உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்ல ரிசல்ட்டை தரும் நீங்கள் அது தைக்கும் பொழுது கட்டாயமாக இந்த சைடில் கரெக்டாக வச்சுருக்கோமா இந்த டோரியை சரியாக இந்த நெக்கோட போர்ஷனுக்கு பொருத்தமாக வச்சுருக்கோமா அப்படின்றதையும் ஒரு இந்த பக்கத்தில் சரி பார்த்துக்கிட்டே தைக்கணும் 
ஏன்னா இந்த அகலமான போர்ஷனை நீங்கள் முன்னாடி முடிச்சிட்டிங்கன்னா குறுகலான போர்ஷன் ஈஸியாக வந்துடும் குறுகலாக இருக்கிறத தைச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அகலமானது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் தெரியுதுங்களா தையல் எங்கே போட்டுக்கிட்டு வரேன்னு பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு இது ஷோல்டரோடு போதும்னால நிறுத்திடுங்க அல்லது முன்னாடி உங்களுக்கு சேலை மூடுற இடம் வரைக்கும் வேணும் அப்படின்னாலும் வளர்த்து முன்கழுத்துக்கிட்ட வரைக்கும் கூட போங்க அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அந்த டோரியை நீங்கள் அளந்து பெருசாக தைச்சிக்கணும் சரியா இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு இதோடவே முடித்து காட்டிடுறேன் அந்த பிசிறுகளெல்லாம் நம்ம நடுபாகத்தில் உள்ளே தள்ளிடுறோம் மொத்தமாக மடிக்கலை கீழ் நோக்கி மடிக்கலை ரெண்டையுமே உள்பாகத்தில் அப்படியே தள்ளி விட்டுட்டோம் இப்போ நீங்கள் இந்த பாகத்தை தைச்சிக்கிட்டு வந்துடுங்க உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சுருக்கம் வந்தாலும் நீங்கள் அதை ஈஸியாக வைக்க முடியும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த இடம்லாம் இதுவாக கிடைக்கிது பாருங்கள் இந்த இடத்தெல்லாம் நீங்கள் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கிட்டே வந்துடலாம் இப்போ அந்த பக்கம் நம்ம விசிறி வைக்கும் பொழுது இப்படி கீழ் நோக்கி மடித்தோம் இல்லையா இந்த பக்கம் வைக்கும் பொழுது மேல் நோக்கி மாடிங்க அதாவது அந் அது எப்படி இப்படி இந்த பக்கம் வச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரி இதையும் வந்து இந்த பக்கம் மடித்ததுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஆனால் இதுவும் வந்து கீழே தான் அந்த மடிப்பு பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் அது ஒரு ஈவனாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம இந்த மீதம் இருக்கிற டோரியை நம்ம இந்த பக்கத்தில் எப்படி வச்சு பண்ணோமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்பவே அழகாகிடும் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணாம்னா விட்டுடலாம் சேலையோட துணி மட்டும் இங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துட்டு கூட முடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு இதுவும் ஒன்னோட ஒன்று அப்படியே மேலே மேலே வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு பிளெயினாக நிறைய டோரி நேர் துணிலேயே நிறைய செஞ்சிட்டிங்க அதாவது நிறைய பெரிய பீஸில் செஞ்சிட்டிங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்காது இது துண்டு துண்டாக செஞ்சதால் இப்படி ஒட்டு கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் ஒரு தேவையில்லாத சேலை ப்ளவுஸ் எடுத்து செய்கிறேன் தப்பாக நினைக்காதீங்க இது வந்து நீங்கள் புதுசாக ஒரு சேலையில் ஒரு டிசைன் தரணும் ஒரு ப்ளவுஸில் அப்படின்னா கூட இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் அது கூட உங்களுக்கு ரொம்ப டெக்கரேட்டிவாக தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம அந்த சைடெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிடலாம் இதோட பர்பஸை நம்ம இங்கே முடிப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டாட்ஸை நம்ம அதே பொசிஷனில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா அதே பொசிஷனில் நம்ம வச்சு அதே இதில் பிடிச்சிக்கணும் இடம் மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த உள்ளே இருந்த கலர் வந்து போகாமல் இருக்கும் நிறைய துணிகளில் அந்த மாதிரி இருக்கும் வெளியே நம்ம துவைச்சதோட பலனில் இதெல்லாம் வந்து வெளுத்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சிடும் அதனால் நீங்கள் அதோட மேலேயே தையலை போடுங்க எவ்வளோ உங்களுக்கு இடுப்போட சுற்றளவு இப்போ எவ்வளோ இருக்கோ அதை நீங்கள் சரியாக மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதை சரியாக இந்த இடத்துல கீழே எவ்வளோ வருதோ நீங்கள் முதல்ல ஒரு ஓர தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம அளவு ப்ளவுஸை வச்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் தேவையான அளவு தையலை போட்டுக்கலாம் சரிங்களா உங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் தேவையான முதுகோட ஹைட்டு நம்ம எழுப்பிக்கிட்டோம் நமக்கு ஆல்ரெடி இருந்தது இந்த கோடில் தான் இருந்துச்சு இங்கே தான் வந்து ஃபினிஷிங் ஆகிருந்தது இப்போ நம்ம கொஞ்சம் இதை நல்லாவே ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு கிட்டக்க இறக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஓகேவா ரெண்டு இன்ச்சு கிட்ட நல்ல தாராளமாக இறக்கி இருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு இது போட ஃப்ரீயாக இருக்கும் இது வெறும் டெமோ பீஸ் தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இது வந்து என்னோட பழைய சேலையிலேருந்து நான் செஞ்சது இது சரிங்களா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க 
ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்